بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القران الحكيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سوره ال عمران 31 নম্বর আয়াত যাবতীয় প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র সেই মহামহিয়ান মহান রব্বুল ইজ্জাতের জন্য যার অশেষ মেহরবাণীতে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকের এই ইসলামী সমাবেশে উপস্থিত করেছেন আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি আল্লাহর অসংখ্য বান্দা রয়েছেন যারা শিকড় আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে যারা হয়তো ছুটি পেয়ে ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত আছে অনেকে হয়তো টেলিভিশন দেখছে এই অসংখ্য বান্দার মধ্য থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার দিন শোনার জন্য তার দিন জানার জন্য চয়ন করেছেন এই জন্য আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করি আলহামদুলিল্লাহ সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের উপরে সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কেইফা ইহিবু নি আল্লাহ আমি কিভাবে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করব অন্য ভাষায় আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায় বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই দুনিয়াতে আমরা ভালো মানুষদের বড় মানুষদের প্রিয় হতে চাই তাদের ভালোবাসা পেতে চাই যদি আমাকে বা আপনাকে বলা হয় যে মক্কা শরীফের ইমাম শেখ আব্দুর রহমান আর সুদাই সাফেজাহুল্লাহ উনি আপনার বা আমার নাম ধরে বলেছেন যে অমুককে আমি ভালোবাসি ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে আনন্দিত হবেন না দুঃখিত হবেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন যে এত বড় একজন ইমাম আমাকে ভালোবাসে অনুরূপ যদি আপনার দেশে দেশের একজন দেশ বরেণ্য আলেমে দিন যারা হকের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন তাদের সাথে যদি আপনার পরিচয় থাকে তিনি যদি আপনাকে ভালোবাসেন তাহলে এটাও একটা আপনার জন্য আনন্দের ও গর্বের ব্যাপার আর এ চাইতে বড় হল যে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনাকে ভালোবাসবেন কারণ এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম দুনিয়ার সবার মহাব্বতের চাইতে বড় মহাব্বত হলো কার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ভালোবাসা যদি আপনি জানতে পারেন যে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন যে তিনি আপনাকে ভালোবাসেন খুশি হবেন না অবশ্যই খুশি হবেন আল্লাহ ও রসুলের ভালোবাসা আমরা পেতে চাই কি না আমরা পেতে চাই যেহেতু আমরা আল্লাহ ও রসুলের ভালোবাসা পেতে চাই তাই কারো ভালোবাসা পেতে চাইবেন আর তার তাকে কষ্ট দেয় দুঃখ দেয় তিনি রাগান্বিত হন এমন কোনো কাজ করা যাবে এমন কোনো কাজ করা যাবে না কারো ভালোবাসা পেতে হলে তিনি যে জিনিসগুলো পছন্দ করেন ভালোবাসেন যেই কাজ করলে তার ভালোবাসা পাওয়া যায় সেই কাজগুলোই আমাদেরকে করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লা আল্লাহ সাল্লামের ভালোবাসার চেয়েও বড় ভালোবাসা হলো আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যদি আল্লাহর ভালোবাসা আপনি পান তার মানে আল্লাহ আপনার উপরে সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট সন্তুষ্ট যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায় জান্নাত না জাহান নাম জান্নাত পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ জাহান নাম থেকে বাঁচা যাবে তাই আমাদের জীবনে সবচাইতে বড় একটা অন্যতম টার্গেট হওয়া উচিত ওই সকল কাজ আমরা করব যার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা আমরা লাভ করব তাহলে কিভাবে আমরা ভালোবাসা পাব যেই কাজগুলো করলে আল্লাহ তালা মানুষকে ভালোবাসেন সেই কাজগুলো আমাদেরকে আনজাম দিতে হয় আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমি আজকের আলোচনায় আমরা সে সকল কিছু আমলের কথা দলিল ভিত্তিক আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা যেন সে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমি 
আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ রাহিমাহুল্লাহ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তিনি একদা আল খারিবা একটা জায়গা ছিল সে এলাকায় বের হলেন বের হয়ে দেখতে পেলেন যে একটা অতি বৃদ্ধ লোক এবং তার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ রোগে পরিপূর্ণ হয়ে আছে আর কুষ্ঠ রোগে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে চোখ হয়েছে অন্ধ হয়ে গেছে এবং তিনিও প্রায় অচল হয়ে গেছেন আর ভালোভাবে যে হাঁট হাঁটতে পারা সেটাও পারছেন না ফলে যেন প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার মতোই তিনি চলাফেরা করছেন তো এ অবস্থায় দেখলেন কিছু ছোট ছোট বাচ্চারা এসে তাকে পাথর মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেললো আর তিনিও এখন প্রায় অচলের মতো হয়ে গেলেন ওই হামাগুড়ি দিয়ে যেটুক চলছিলেন সেটুকু আর চলার তার ক্ষমতা রইল না তখন ওই অবস্থায় এই লোক বলছে যে আমি তাকে দেখলাম যে তার মুখটা তিনি নড়াচ্ছেন কঠিন অবস্থা হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলেন সেটাও আর পাচ্ছেন না মাটির সাথে পড়ে আছেন কিন্তু ওই অবস্থাতে তার ঠোঁটটা নড়ছে মনে হচ্ছে তিনি কোনো কথা বলছেন তো তাড়াতাড়ি আমি তার কাছে গেলাম গিয়ে তার মুখের কাছে কান নিয়ে শুনতে পেলাম তিনি বলছেন ফাইজা হুয়া একল ইয়া সাইয়েদি সাইয়েদ বলতে উনি আল্লাহকে বুঝিয়েছেন হে আমার রব ইন্নাকাল্লাতা আলাম নিশ্চয় আপনি জানেন ইন্নাকাল্লাউ ফরজদা করজদা লাহমি বিল মাকারি আপনি যদি আমার গোস্তগুলো কেচি দিয়ে কেটেও নেন কাকে বলছেন মোহন রব্বুল আলমিন আপনি যদি আমার গোস্তগুলো কেচি দিয়ে কেটেও নেন ওনাশারতা আগমি বিল মেনাশি আর এবার মানে হচ্ছে হাড্ডি আমার হাড্ডিগুলো যদি করার দিয়ে আপনি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন আমার সাথে আপনি যেই আচরণ করুন না কেন আমি সর্বাবস্থায় আপনার প্রতি আমার ভালোবাসায় বৃদ্ধি পাবে সুহানুল্লাহ অতএব যে অবস্থাতেই আমরা আছি আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহ ইনশাল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবেন সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ মহান রব্বুল আলমিন তার বান্দাদের মধ্যে অসংখ্য বান্দাকে ভালোবাসেন তিনি তাদেরকে পছন্দ করেন আর তিনি যে সকল বান্দাদেরকে পছন্দ করেন ভালোবাসেন তাদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআনে এবং তার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম হাদিসে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফলে আমাদের জন্য ওই সকল গুণে বা বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত হওয়া অতি সহজ হয়ে গেছে আর আমরা যেহেতু প্রত্যেকেই চাই যে আল্লাহ আমাদেরকে পছন্দ করুন ভালোবাসুন এবং আল্লাহ আমাদের উপরে সন্তুষ্ট থাক থাক এটা আমরা চাই আর এর মাধ্যমে আমরা পরকালে দুনিয়াতেও সুখে থাকি পরকালেও জান্নাতে যাই যেহেতু এটা আমরা সবাই চাই তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত ওই আমলগুলো জানা এবং পালন করা যার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় আর সেগুলোই হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায় এক নম্বর যে বিষয় সে বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন অর্জন করা কঠিন আর সেটা হচ্ছে আর তাকুয়া সেটা কি তাকুয়া যদি আমরা পরহেজগারিতা আল্লাহ ভিরুতা অর্জন করতে পারি তবে আল্লাহ আমাদেরকে মহব্বত করবেন ভালো বাসবেন তাকুয়া জিনিসটা কি আলির আদি আল্লাহ আনহু বলছেন যে তাকুয়া হলো সদা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা আপনি যেখানে থাকেন একাকি রুমে আছেন অথবা আপনি নির্জনে চলে গেছেন অন্যায় করে নিচ্ছেন কেউ দেখে না এমনটি ভাবা যাবে না সদা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবেন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন এ ভয়ে আল্লাহ আল্লাহর অবাধ্য হবেন না আর আল্লাহ আপনাকে দেখছেন এ ভয়ে আল্লাহর আদেশকৃত কাজ ছেড়ে দেবেন না আমিল আর আল্লাহ যা নাজিল করেছেন কোরআন এবং হাদিস উভয়টি আল্লাহ নাজিল করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেছেন না বলেননি সব কথাগুলোই আল্লাহ তালার পক্ষ থেকেই নির্দেশ পেয়েছেন তারপর তিনি বলেছেন কোরআন তো সরাসরি আল্লাহর বাণী আর হাদিস যেগুলো সেগুলো আল্লাহর নির্দেশের পরেই তিনি বলেছেন এর আগে বলেননি তো আল আমালু বিত্তাঞ্জিল 
দুই নাম্বার তাকওয়ার পয়েন্ট হলো যে কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমল করতে হয় তিন নাম্বার ওয়াল কানা আতু বিলিয়াসির অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে যা আল্লাহ আমার রেজেকে রেখেছেন দিয়েছেন এটাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তবে হ্যাঁ হালাল ও বৈধ পথে যদি আপনি বেশি রেজেকে অন্বেষণ করেন তালাশ করেন শরীয়তে সেটা বাধা দেয় নাই বরং শরীয়ত অধিক রেজেক অন্বেষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে আল্লাহ বলছেন হু আল্লাজি জাল আলাকুমল আরদা জালুলেন ফ্যামশু ফি মানা কিবিহা অকুলু মির রিস আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে নরম করে বিছিয়ে দিয়েছেন তাই আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে খুঁড়ে যে কোনো গাছ যে কোনো শস্য রোপণ করতে পারছেন লাগাতে পারছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ফসল হচ্ছে ফ্যামশু ফি মানা কিবিহা অতএব এই জমিনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যন্ত গহিনে তোমরা ছড়িয়ে যাও ওয়াকুলু মির রিস্কি এবং আল্লাহর দেওয়া রেজেক থেকে তোমরা খাও পানাহার করো বক্কন করো অতএব রেজেক যেটা আপনি পেয়েছেন তার প্রতি অনিহা থাকা যাবে না এবং সেটাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না কারণ আল্লাহর অনেক বান্দা রয়েছেন আমি যে রেজেক পাচ্ছি সেটা অনেকেই পাই না আপনারা নেটের বদলতে দেখতে পাচ্ছেন যে সোমালিয়া তিসাদ চাঁদ এই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ আছে যেখানে অনাহারে অর্ধাহারে অনেক মানুষ মরেও যাচ্ছে না না খেতে পেয়ে অনেক মানুষ মরেও যাচ্ছে বর্তমান সময়ে আপনারাও অনেক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন বিশেষ করে যারা সহি আকিরা গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তাদের ভালো করুন আল্লাহ মামিন তারা কিন্তু নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন এই রোহিঙ্গা ভাই বোনদের সহযোগিতাই যেটা আপনারা নেটের মাধ্যমে জানতে পারছেন যে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এদের অবস্থা কি আপনি খেয়াল করে দেখুন নেই কোনো বাসস্থান নেই কোনো খাবারের ব্যবস্থা পাঁচ দিন সাত দিন নয় দিন দশ দিন পর্যন্ত তারা পায়ে হেঁটে এই বাংলার বুকে এসেছে একটু খালি জীবন বাঁচার জন্য তো ওদের চাইতে আপনারা আমরা অনেক ভালো আছি এই জন্য সর্বাবস্থায় অল্পে তুষ্ট থেকে আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ এটা হলো তাকওয়ার তিন নম্বর পয়েন্ট সদা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা কোরআন হাদিস মোতাবেক আমল করা তিন নম্বর অল্পে তুষ্ট থাকা আর চার নম্বর হলো আরও কঠিন ও ভয়াবহ জিনিস সেটা হলো ওয়ালিস চাইদাদ উলি অমির রাহিল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা রাহিল মানে চলে যাওয়া চলে যাওয়ার জন্য এই দুনিয়া থেকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে এর অর্থ এই যে আপনার আমার কাছে টাকা পয়সা যেগুলো মানুষ পায় সেগুলো লিখে রাখতে হবে আমি যার কাছে যেগুলো পাই ওগুলো আমি লিখে রাখবো সাক্ষী রাখবো আর রসুল সাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের কোর্ট কিয়ামতের দিন মাহকামা হাজির হওয়ার আগেই দুনিয়াতে যদি কেউ কারো উপরে জুলুম করে থাকো তাহলে এটা দুনিয়াতে কি করো মিটে না আজকে আপনি আমার কাছে বা আমি আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিতে পারবো কিন্তু মরে গেলে পরকালে মাপ চাওয়ার কোনো উপায় থাকবে আর পরকালে কেউ মাপও করবে না কারণ যা আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারে সেটাই তার জন্য লাভ সেটাই তার জন্য কল্যাণকর অতএব ওয়াল ইস্তেদাদ লিয়ামির রাহিল আজকে যদি আমাকে এই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয় যেন আল্লাহর কাছে আমি গিয়ে সঠিক জবাব দিতে পারি মানুষের প্রতি যেন আমার কোনো জুলুম না থাকে আল্লাহ তালা সকল গুণা মাফ করে দেন ইল্লা দেয় ঋণ আল্লাহ মাফ করেন না অতএব ঋণ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন মেলা লোক আছে আজকে দুনিয়ায় চলতে গিয়ে লাখ লাখ টাকা ঋণ করে বসে আছে তো এই যে বিশাল ঋণ করেছি আমি সেই ঋণ কি আমি পরিশোধ করতে পারবো না তার আগেই চলে যাব সেটা কি খেয়াল করি আমি সেদিন পড়ছিলাম খলিফা ওমার বিন আব্দুল আজিজ রাহিম আহল্লাহ যাকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় কিন্তু ইসলামের পঞ্চম খলিফা কে বলেন খালি শুনে যাবেন কিছু বলবেন না হবে হাসান রাজি আল্লাহ আনু হোসাইন না হাসান রাজি আল্লাহ আনু বাবার পরে বাবার পরে মাত্র ছয় বছর ছয় মাসের জন্য মুসলিম বিশ্বের খেলাফত চালিয়েছিলেন হাসান রাজি আল্লাহ আনহু এই সূত্রে তিনি হলেন ইসলামের পঞ্চম খলিফা সিরিয়াল মোতাবেক তবে উমার বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহর যুগে আদল ও ইনসাফ ন্যায় এত সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে প্রবাদ উঠেছিল যে তার জামানায় একই ঘাটে আপনার বকরি আর বাঘে পানি খেয়েছে 
তো যাই হোক সেই উমার বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ তিনি রাজভাণ্ডার থেকে এর আগে তার অনেক টাকা পয়সা ছিল অনেক তিনি আরামায়েশ করেছেন কিন্তু যেদিন থেকে তার কাঁধে খেলাফত চেপেছে সেদিন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন যে তুমি তোমার বাপ ভাইয়ের বাড়িতে চলে যাও আমার কাছে তুমি থাকতে পারবে না বলছে কেন বলছে যে এখ আমি আগে ছিলাম স্বাধীন আমি যখন ব্যক্তি ওমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলাম তখন আমি স্বাধীন ছিলাম এখন জাতির দায়িত্ব আমার কাঁধে পড়েছে আমি ভালো ভালো পোলাও বিরিয়ানি রোস্ট কোরমা ইত্যাদি খাবো আর আমার জনগণ না খেয়ে থাকবে আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব আল্লাহ আকবর আছে কি এই জবাব দেখিটা আজকে নেতাদের মাঝে কোথাও নেই কোথাও নেই অতএব তুমি তোমার ফ্যামিলির কাছে চলে যাও ওদের কাছে গিয়ে তুমি এগুলো মশাল্লাহ বেশ ভালো খেতে পারবে কারণ তার বাপ ভাইয়েরাও খলিফা ছিল অনেক টাকা পয়সা তাদের আছে আমার কাছে আমি এখন নিঃশ্বের মতো জীবনযাপন করব কোনো রকম কটা ডাল ভাত বা রুটি কিছু শুকনো কিছু খেয়ে আমি থাকবো তুমি থাকতে পারবে না তুমি রাজার মেয়ে তুমি চলে যাও রাজার বোন তুমি চলে যাও উনি বললেন যে আপনি যা খান আমি তাই খেয়ে থাকবো আল্লাহ আকবর এর কিছুদিন পর স্ত্রীর হাতে মোটা মোটা সোনার গয়না ছিল গলায় ছিল অন্য জায়গায় গয়না ছিল তো উনি বললেন যে স্ত্রী বলছে কি বলেন যে তোমার কাছে যে গয়নাগুলো এই গয়নাগুলো রাজভাণ্ডারে জমা দিয়ে দাও উনি বলছেন কেন তোমার বাপ ভাই যে তোমাকে এগুলো দিয়েছিল কিন্তু কোথা থেকে দিয়েছিল জানো তারা ওই রাজভাণ্ডারের টাকা থেকেই তোমাকে এগুলো দিয়েছিল আল্লাহ উনি বললেন ঠিক আছে এগুলো আমি দিয়ে দিলাম এইভাবেই তিনি জীবন যাপন করেছেন আর রাজকোষ থেকে নিয়েছেন এত 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 সামান্য খাবার যা দিয়ে বছরে একটা দিন তাদের মিষ্টি খাওয়া হতো না কোনো ক্ষীর পায়েস পিঠা এগুলো খাবার টাকা জুটতো না আল্লাহ একবার হিসাব করেন সম্মানিত ভাই যে আমরা কত সুখে আছি এ এই দায়িত্ব বোধ আমাদের মাঝে নেই আর আমরা শুধু খাই আর খাই এই মিষ্টি খাওয়াটা তো আমাদের ফাও খাওয়া নাকি দাওয়ার টাওয়ার খাইলাম তারপরে আর কিছু সুন্নাত পালন না করি লাস্টে মিষ্টি খাওয়া সুন্নাত পালন করি তো এটা আমাদের ফাও খাওয়া থাকে আল্লাহ আকবর আর খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ তার ফ্যামিলিতে একটা দিন ঈদের দিন মিষ্টি খাওয়ার টাকা থাকতো না তখন তার ফ্যামিলির লোকেরা তাকে একদিন বললেন যে আমাদের কি ঈদের দিনও একটু মিষ্টি খাওয়ার অধিকার নেই উনি তখন বললেন যে বাড়িতে কিছু আছে কি স্যার বাড়িতে কিছুই নেই মানে যা রুটিন মাফিক খাবার সেটা আছে আলাদা যে কিছু দিয়ে মিষ্টি বানাবো আমরা সেটা নেই চিনি অথবা এই জন্য কিছু চাউল বা আটা এগুলো নেই আমাদের কাছে উনি মহাসেবকে বললেন যিনি কোষাগারের দায়িত্বশীল যে কোষাগারে কিছু আছে কি উনি বললেন হ্যাঁ আছে কেন তো বলছেন যে আমার আগামী মাসের বেতনটা একটু অগ্রিম দিয়ে দিবে করি না আপনার এরকম এটাকে আরবিতে বলে সুলফা মানে অগ্রিম বেতন নিয়ে নেওয়া পরে মাসে মাসে কেটে নেই তো বলছে যে যা হোক না আপনি রাজা আপনি খলিফা আপনার নির্দেশ শিরোধার্য আমি দিতে বাধ্য কিন্তু আপনাকে একটা কথা বই লিখতেছে দিবে তো ওই সময় তিনি তাকে বলছেন যে খলিফা আসলে যেনি যেই ধ্যান ধারণার প্রত্যেকটা লোককে তিনি সেভাবেই তৈরি করেছেন তো লিখছেন যে কি তাকে দেওয়া হচ্ছে আগামী মাসের বেতন বাবদ ওই সময় বলছেন যে খলিফা আগামী মাসের বেতনটা তো আপনি নিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু আগামী মাসের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আপনি কি বাঁচবেন বলে ওয়ারেন্টি আছে গ্যারেন্টি আছে লাহ তো উনি বললেন যে না তার তো কোনো গ্যারেন্টি নাই তো আমি আজকেই যদি মৃত্যুবরণ করি আর তিন উনত্রিশ দিন সাতাইশ দিন আটাইশ দিন বাকি থেকে যায় তাহলে ওটা আমি কোষাগার থেকে নিলাম ওটা আমার কি থাকলো ঋণ থেকে গেল উনি বললেন যে লাগবে না আমার আগামী বেশ মাসের বেতন লাগবে না আমি খাটব তারপরে আমি বেতন নেব বাড়িতে গেলেন বাড়িতে স্ত্রী এবং ছেলেরা বলছে মেয়েরা বলছে যে কি করলেন আমাদের মিষ্টির ব্যবস্থা উনি বললেন যে তোমরা কি চাও যে মিষ্টি খাবে আর তোমাদের বাপ যাবে জাহান নামে না তোমরা মিষ্টি থেকে মিষ্টি খাবে না সবর করবে আর তোমরা আমরা সবাই মিলে জান্নাতে যাব তখন তারা বললেন যে আমরা সবাই মিলে জান্নাতে যেতে চাই আল্লাহ একবার 
दुनिया विषय गुछिए आन विभिन्न जन टा पैसा पाए मिटे दिन अने के दिए दी कि परशोध कर दी कमे जाए फंडे ए दस लाख आसे ये भांगबना ये एखे थक ऋण कर नहीं चले वेतन पेले दिए देव ना एमटी करिए आपनर फंड कर ऋण थे तो यह चार विषय समन्वय हलो तकुआ चार्ट विषय समन्वय की तकुआ कि बोलम एक नम्बर सदा सर्वदा आल्ला के भय कर जेखने अपनी थकुन ना क्यों एक जो राजा तर अधीनस्थ लोक दे के एक दिन एस बोलें जे आप आज के तोदे एक परीक्षा नीते चाहिए कि परीक्षा सवार हाथ एक मोरक दिलें और बोलें जो एट निर्जने गए जबा कर आन तक सबा भावल एक परीक्षा हलो ना कि सबा गए गोपने चले गल तरह मोरक जबई कर नहीं चले आसल एक लोक जबई कर तो उन्नी बतगुल लोक के जिज्ञासा ना कर जबईकारी की जिज्ञासा ना कर जे जबई करी ओके जिज्ञासा करी तुम्हें क्यों जी जबई करनी तो उन्नी बोलें जो राजा मशाई तो सवार निर्जने चले ग लोकालय चले ग जेखने क्यों हाँ के देखते पाई क्योंकि ख्याल कर लमारे दु जन कैरामान कतेबीन आ देखें सर्वोपरि राजा दे राज महान रब्बुल आलमीन लाइसा का मिसल वाहमीउल बसिर आल्लर मत क्यों नन तब आल्ला सब किस शुनें और देखें से आल्लर का अगसरे जाते परि ना जार कारण मोरक जबई करी नहीं राजा बोलें आज के प्रतिजोगित लोकटाई पास कर अल्लाह ये हलो आल्लर भय आपनी हमें जेखने थी आल्ला के भय करब को आईने लोक जेने निल लो, पुलिस जानले भेजाल आक जन जानले मानहानि इत्यादि एगल ना आल्ला जानले आपनर गुना और आक जन बोले जे जो तुम्हें बोल पे बाचार उपाय कि पाप जो बाचते चान एम जगे अपनी पाप कर जेखने आल्ला अपना के देखें जेखने आल्ला अपना के देखें आज जगह को जगह नहीं जदि आपनी पाप करते चान आल्ला पाप करते निषेध कर पाप के आल्ला घृणा करें अपछंद करें पापर जो जहां नाम निर्धारण कर रेखे जदि आपनी पाप करते ही चान आल्ला जमीन बहरे चले जान पार्ब आल्ला जमीन बहरे जीते पर अतए सम्मानित भाई और बंधु सदा सर्वदा आल्ला के भय करते हैं कुरान और हादिस मोताब सर्वत्मक आम चेष्टा करते हैं विशेषत नबी मुहम्मद सल्लाह आलहीसल्लम बाणी बोल जे हमें जख तुम्हारे को आदेश करी तक से सर्वत्मक पालन चेष्टा कर फरजगुलो आदा करबें और नफलगुलो जतटुकू पारा जाए चेष्टा कर तब एक जिन सम्पूर्ण त्याग करते हैं हलो वाइजा नाई तो कुमान से गिन फाइजे निब निषेध जगह सम्पूर्ण बर्जन करते मैं जो पाप आ सब ही तो निषेध जो पाप आ सब निषेध अपनी पाप बर्जन कर नेकी जा फरजर साथी किस नफल आदा करते थकूँ तर मैं अपन शुद्ध बैलेंस शुद्ध जमा कि कमती है ना कम से ना अपन क्यों अपनी गुना करा फले आपनर एक पाल्ला खाली नेकी उठ से नेकी उठ से गुना करा बोले अन्न पाल्ला कि खाली थके जा अल्लाह रसुल्लम कथा अनुजाई कुरान और हादिस मोताब केल करते हैं अल्पे तुष्ट थकते हैं और चार नम्बर विषय हल जे परकाल जो प्रस्तुत थकते हैं जेको मुहूर्ते जदि दुनिया के गुड बनाते हैं तो हमें जानी आल्लर का गए सद उत्तर दीते आल्लर का गए जानी धरा ना खाई आल्ला जान के तकुआ अर्जुन तौफिक दान करें तो हमें जदि क्यों तकुआ अर्जन करते तब आल्ला के भलबाजें आल्ला के क्यी करबें भलोबाजें और आल्लर भलोबासा पावान निर्घात जानना इनशाल्लाह आल्ला तला 
অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহকেই কেবলমাত্র ভয় করবে আল্লাহ নিশ্চয় মুত্তাকিনদেরকে পরেশগারদেরকে কি করেন ভালোবাসেন অন্য জায়গায় আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় মহান রব্বুল আলমিন পরহেজগার এবং নেককারদের সাথে রয়েছেন আপনি যদি পরহেজগার হন আল্লাহ আপনার সাথে রয়েছেন সুরা নাহাল একশো আটাশ নম্বর আয়া আমের বিন সাদ থেকে বর্ণিত আমের বিন সাদ হলেন সাদ বিন আবি অক্কাস কে আশারায়ে আশারায়ে মুবাসারা দুনিয়ার জমিনে তারা এত 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 ভালো আমল করেছিলেন আল্লাহ রহমতে যে আল্লাহ খুশি হয়ে দুনিয়াতেই তাদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন সুহান আল্লাহ বিহান আল্লাহ যেন তাদের পথে আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামি তো এই সাদ বিন আবি অক্কাসের ছেলে হলেন আমের বিন সাদ এই আমের বিন সাদ বলেন কেন সাদ উবন আবি অক্কাস ফি ইবিলিহি সাদ বিন আবি অক্কাস রাজি আল্লাহ মানু তার জীবনের শেষ দিকে ওই রাজ রাজনীতি বা ক্ষমতা নেতৃত্ব এগুলো ছেড়ে দিয়ে কিছু ছাগল কিছু উট ছিল ওইগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন ওইগুলো নিয়ে দেখাশোনা করতেন আর নিজ বাড়িতে ছিলেন ফাজাহু ইবনুহ ওমারু আর তার আরেক ছেলের নাম ছিল ওমার তিনি তার কাছে একদিন এসে বললেন তাকে দেখলেন ফালাম্মা রু সাদুন কালিন রাকে দূর থেকে দেখছেন তার ছেলে ওমার আসছে একটা বাহনে চড়ে আসছে কোনো ঘোড়া বা উঠে চড়ে তখন দূর থেকে তিনি বলছেন যে এ আরোহীর খারাপি থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই ফানাজালা উনি এসে নামলেন বাবার কাছে ফাকা আলু আর বাবাকে বললেন আপনি আপনার উট আর ছাগল নিয়ে ব্যস্ত আছেন আর মানুষের ওই দিকে নেতৃত্ব নিয়ে কি করছে নিজেদের মাঝে মারামারি করছে আপনি ওদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন আপনি ওইখানে গেলে তো একটা সুন্দর ব্যবস্থা হতে পারত আপনি আল্লাহ রসুলের জান্নাতি সুসং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি জান্নাতি সাহাবি আপনি আশ্রায় মহাস্কার অন্তর্ভুক্ত আর আপনি এখানে বসে আছেন এই ভেড়া নিয়ে আর ছাগল নিয়ে উট নিয়ে আপনি ওইখানে গেলে তো সমস্যার সমাধান কিছুটা করতে পারতো মানুষ তো ওখানে মারামারি করছে বাবা সাদবিন আবি অক্কাস ছেলে উমারের বুকে মারলেন এইভাবে বুকে মেরে বললেন ফাকালা উস্কুত তুমি চুপ করো যা বলছো যথেষ্ট বলছো নিশ্চয় মহান রব্বুল আলমিন তার ওই বান্দাকে ভালোবাসেন পছন্দ করেন যে তাকি মুত্তাকি পরিসগার আল গানি যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কোনো কিছু চাই না তার যা কিছুর প্রয়োজন হয় কার কাছে চাই আল্লাহর কাছে চাই মানুষের কাছে হাত পাতে না আল খাফিয়া এবং নির্জনে থাকি মানুষের কাছে সুনাম সুখেতি সোহরাত প্রসিদ্ধি চাই না বলা হোক যে আল্লামা অমুক আল্লামা অমুক অথবা অমুক ব্যক্তি খুব দানশীল ইত্যাদি এগুলো বলা হোক এগুলো সে চাই না চুপচাপ গোপনে থাকায় সে কি করে পছন্দ করে অতএব আমি সেই দিন দেখি কি করেছি গ্রহণ করেছি তুমি তোমার রাস্তায় যাও তুমি তোমার রাস্তায় যাও ওই নেতৃত্বের মারামারি করা ক্ষমতার জন্য সেখানে জ্ঞানজাম করতে যাওয়া এটা আমার দরকার নেই যারা করছে তারা বুঝবে তারা উত্তর তারা দেবে এটা সহি মুসলিমের হাদিস হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার দুইশো তারপর আলোচনা করতে গেলে তো এক এই তিন চার দিন তারপরে আলোচনা করতে হবে কিন্তু একটা পয়েন্ট আমরা বললাম যাতে করে আমরা সাবধান ও সতর্ক হই প্রত্যেকেই যে সদা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে তা কোয়া পরেশগারিতা অর্জন করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন এটা গেল এক নাম্বার বিষয় যার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যেতে পারে সেটা কি তা কোয়া ও পরেশগারিতা দুই নাম্বার আর তৌবা তো বেশি বেশি তৌবা করা এবং আল্লাহর কাছে কি চাওয়া 
ক্ষমা চাও বেশি বেশি তৌবা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া মহান রব্বুল আলমিন তার ওই সকল বান্দাদেরকে খুবই পছন্দ করেন ভালোবাসেন যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং আল্লাহর দিকে সর্বাবস্থায় ফিরে আসে কিছু ভুল হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে কি চায় ক্ষমা চায় তৌবা করে তারা এদেরকে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন আল্লাহ বলছেন সুরা বাকারা দুইশো বাইশ নম্বর আয়াত ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় মহান রব্বুল আলমিন ইহিবুত্তাবিন তৌবাকারীদের কি ক্ষমা প্রার্থনাকারীদেরকে পছন্দ করেন ভালোবাসেন ওয়াইহিবুল মুতা হিরিন এবং যারা পবিত্রতা অর্জন করে পবিত্র থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে নাপাক থাকে না আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন আনাস বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন নিশ্চয় মহান রব্বুল আলমিন তার বান্দার তৌবাতে তোমাদের মধ্য থেকে তার বান্দার তৌবাতে আল্লাহ এত খুশি এত খুশি হন যেমন কান আলা তোমাদের তোমাদের কোন ব্যক্তির একটা বাহন ছিল বাহনটা দিয়ে সে মরুভূমির দিকে বের হয়ে গেছে আর ওইখানে আর কোনো খাবার দাবার আর কোনো কিছুই নেই সে একা আছে ওইখানে আর তার বাহনটা আছে তো বাহনটা থেকে সে নেমে একটু বিশ্রাম করছিল ওই অবস্থায় আর বাহনের উপরেই তার পানাহার খানা পানিগুলো বাহনেই লটকানো ছিল ওইখানে কোনো কিছু পায়নি যার ফলে সে বাহনটাকে কোনো কিছুতে বাধ্যও পারে নেই ওইখানেই ছিল আর সে ঘুমিয়ে গেছে কান আলা রাহিলাতি মিনহু আর ওই বাহনটা হঠাৎ করে তার পানাহার নিয়ে কোথাও চলে যায় পালিয়ে যায় ভেগে যায় ও আলাইহা তো আমহু আশারাবু ওই ঘোড়া বা উটের উপরে তার কি আছে পানীয় পানাহার এবং খাবার রয়ে গেছে মিনহা আর এ যখন ঘুম থেকে উঠল দেখে কি আমার ঘোড়া বা আমার উঠ নেই আমার বাহন নেই আমার খানা পানা পানাহার কিছুই নেই আমার এখন তখন সে অহন্যে হয়ে পেরেশান হয়ে সে এদিক সেদিক খুঁজল খুঁজার পর পেল না যখন আসার পরে একটা গাছ পেল ওই জায়গায় ওই গাছটার নিচে সে শুয়ে গেল আর সে নিরাশ হয়ে গেছে যে আর পাওয়া যাবে না তখন খুঁজলাম কাছে 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 থাকলে তো পেতাম এটা চলে গেছে বাস ওটা আর পাওয়া যাবে না এখন আল্লাহ কারিম যে কি অবস্থা যে হয় কারণ পানি পানাহার কিছু থাকলেও হয়তো দু চার দিন চলা যেত এই মরুভূমিতে কেউ নেই ফাবাই নামা হু আজা আলিক শুয়ে শুয়ে এই চিন্তায় তিনি বিভোর ওই অবস্থায় ইদ হুয়া বিহা কাহ হঠাৎ করে চোখ ফিরিয়ে একদিকে তাকাচ্ছেন তো তার ঘোড়াটা তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ একবার খাবার দাবার সবই আছে আর পেরেশানির হালাতে হঠাৎ করে এই ঘোড়াকে আবার ফিরে পে চট করে তার যেই লাগাম ছিল লাগামটা ধরলেন ধরার পর সুম্মা কাল আমিন সিদ্ধাতিল ফারা অতি খুশি বেশি খুশি হয়ে যাওয়াতে সে বলে ফেলল কি আল্লাহি ও রব্বুক আল্লাহুম্মা আন্তা আবদি আল্লাহ তুমি আমার বান্দা বুঝছেন তো কথা বলতো কি আল্লাহ আমি তোমার বান্দা আল্লাহুম্মা আনা আবদি ও আন্তা রব্বি হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা তুমি আমার রব তাই তুমি এ ব্যবস্থা করেছো এ কথা বলবে কি খুশি ও আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে বলছে আল্লাহুম্মা আন্তা আবদি আল্লাহ তুমি আমার বান্দা ও আনা রব্বুক আর আমি তোমার রব নজবিল্লাহ বলছেন রসুল সাল্লাম আখতা আমিন সিদ্ধাতিল ফারাহ খুশির ঠেলায় সে কি করেছে ভুল করে ফেলেছে মুসলিম শরীফ চার হাজার নয়শো বত্রিশ নম্বর হাদিস প্রমাণের বিষয় এই লোকটা যেমন খুশি হয়েছে মহান রব্বুল আলমিন তার বান্দার তৌবাতে কোন বান্দা পাপে নিমজ্জিত ছিল ওইখান থেকে ফিরে আসাতে এর চাইতেও বেশি কি হন খুশি হন সুবহান আল্লাহ তাহলে পাপ করেই যেতে হবে নাকি না যারা পাপ করেছেন তাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয় আল্লাহ তালা বলছেন আসরাফ আলা আনফুসিম ইয়া ইয়ুহাল্লাদিন আসরাফ আলা আনফুসিম 
হে ওই সমস্ত লোক যারা নিজেদের উপরে জুলুম করেছ পাপ অন্যায় করে শেষ হয়ে গেছে মনে করছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে তৌবাকারীদের কে আল্লাহ পছন্দ করেন ভালোবাসেন আসুন আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের কি করি গুণাগুলো থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই তবা করি আল্লাহ যেন আমাদের গুণাগুলি মোচন করে দেন আল্লাহ ছোট্ট একটি দোয়া আছে সেই দোয়াটি যদি আপনি তিনবার পড়েন তাহলে আপনার পূর্বের গুণাগুলো মোচন হয়ে যাবে আপনি তিনবার যদি পড়েন আধা মিনিট লাগবে কয় মিনিট আধা মিনিট লাগবে আধা মিনিট লাগবে মাত্র তিরিশ সেকেন্ডে আপনি পড়ে ফেলবেন ইনশাল্লাহ কিন্তু জানি না বলে পড়ি না জানি না বলে পড়ি না তাই আসুন গুনা থেকে তবা করি আল্লাহ আমাদের গুনা মাফ করুন আল্লাহ এমন কি বলা হয়েছে সোনানে আবিদাউদের এক হাজার দুইশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিসে আল্লাহ রসুল মেলা গুনা ছিল না আমাদের মতো ছিল কোন গুনা ছিল তার দ্বারা কিছু যদি ভুল ঘটনা করবে কিছু দুনিয়াবি যেটা আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের মতো নয় বরং নবীর জন্য যেটা হয়তো সমীচীন নয় এমনও কিছু যদি হয় তবুও সেটা আল্লাহ তালা তার কি করেছিলেন মাফ করে দিয়েছিলেন সোরা ফাতাতে আল্লাহ বলছেন লিয়া ফির আল্লাহ মা তাকাদ্দা মিন জাম্বিক ও মা তাক আল্লাহ আপনার আগের পরে সব গুনা কি করেছেন মোচন করে দিয়েছেন এরপরেও আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেকটা মজলিসে ইবনে ওমর বলছেন ইবনে ওমর সেই সাহাবি যিনি রসুল সাহেবকে পদে পদে অনুসরণ করতেন পদে পদে অনুসরণ করতেন নাফে নাফে কে ছিলেন ইবনে ওমরের গোলাম ছিলেন এই পৃথিবীর বুকে যত হাদিস আছে সবচাইতে এই আপনার সনদের সনদের দিক থেকে সর্বোচ্চ এবং সবচাইতে মর্যাদাবান সবচাইতে বিশুদ্ধ সনদ হলো ইমাম মালেক হাদিস বর্ণনা করেছেন নাফে থেকে নাফে বর্ণনা করেছেন ইবনে ওমর থেকে ইবনে ওমর কার কাছ থেকে মোহাম্মদ সাল্লাহ কাছে মাত্র তিনজন লোক ইমাম মালেক ইমাম মালেক আর নাফে নাফে কার কাছে ইবনে ওমর ইবনে ওমর কার কাছ থেকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে তো এই নাফে বলছেন ইবনে ওমরের গোলাম যে একদা আমরা রাস্তায় চলছিলাম চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে ইবনে ওমর তার উঠটা বসিয়ে দিলেন উঠ বসিয়ে ওইখানে যেন মনে হলো যে উনি পেশাব করলেন পেশাবের মতো যেভাবে আমরা বসি ওইভাবে উনি বসলেন কিন্তু তিনি পেশাব করলেন না একটু পরে ওইভাবে বসে থেকে উঠে গেলেন তো উনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি কেন এরকম করলেন আপনি পেশাব করলেন না কথা ছিল যে উঠটাকে আপনি পর্দা করে তার আড়ালে আপনি পেশাব করেছেন কিন্তু পেশাব তো করলেন না উনি বললেন যে আমি একদিন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম কার সাথে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসালামের সাথে ওনার পেশাব লেগেছিল তাই তিনি উঠটা বসিয়ে এইভাবেই পেশাব করেছিলেন আমার পেশাব লাগেনি বলে আমি পেশাবটা করতে পারলাম না কিন্তু ওই অন্তত ওই পর্যন্ত সন্ন্যাটা আমি কি করলাম পালন করলাম আল্লাহ আকবর এই পদে পদে তিনি রসুলকে অনুসরণ করতেন তিনি বলছেন যে ইন কুন্নাহ আমরা প্রত্যেকটা মজলিসে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের মুখ থেকে গণনা করতাম একশো বার করে তিনি পড়তেন কি দোয়া আজকে আমাদের কি অবস্থা আজকে কেউ কাউকে যদি বলি যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক আল্লাহ তোমাকে হেদায়ত দেখ বাংলাদেশে কি খালি বলিয়ে 
হ্যাঁ কি আমাকে যাই হেদায়ত দেন অথচ এটা চৌধুরীতে কোনো ব্যাপারই না হেদায়ত পাওয়া তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা আপনার আমার প্রত্যেক সালাতে আমরা হেদায়তের জন্য কতবার দোয়া করি এই হেদিন সালাত আল মুস্তাকিম যাই হোক দুই নম্বর আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যে বিষয়টি আমরা করতে পারি সেটা হলো বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া তওবা করা আল্লাহ যেন আমাদেরকে বেশি বেশি তওবা করে আমাদের গুণাগুলি মোচন করে নেওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ তিন নম্বর যে বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাবো আমরা সেটা হলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে পদে পদে কি করা অনুসরণ করা রসুলের অনুসরণ করলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আল্লাহ বলছেন কোল আপনি বলে দিন মোহাম্মদ সাল্লাম ইন কুন তুম তহিব আল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালো বেশে থাকো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালো বেশে থাকো ফাত্তাবি ও নি তোমরা আমার তথা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করো কি হবে বিনিময়ে ইহ বেব কুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এর চাইতে স্পষ্ট কি দলিল দরকার ইহ বেব কুমুল্লাহ রসুলের অনুসরণ করেন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন আর কি করবেন শুধু ভালোবাসা দিয়ে শেষ করবেন না ও ইয়াক ফির লাকুম জুনুবাকুম আপনার গুণাগুলি আল্লাহ মোচন করে দিবেন সুহান আল্লাহ গাফুর রহিম আর গুণাম গুণা মোচনের জন্য তো ক্ষমাশীল হওয়া দরকার তাই আল্লাহ বলছেন ও আল্লাহ গাফুর রহিম আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু যদি ক্ষমা করতে হয় তাহলে তো দয়া দরকার না যার অন্তরে দয়া হয় না ও কি ক্ষমা করবে পাশান হৃদয়ের লোক মাপ করতে জানে না অতএব আল্লাহ দয়ালু এবং ক্ষমাশীল দুইটাই একসাথে এখানে বলা হয়েছে সুরা আলী ইমরান একত্রিশ নম্বর আয়াত চার নম্বর যে বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাবেন সেটা হলো আত্মাকারুব ইল আল্লাহ বিল ফরয়েজ সুম্মা বিন নওয়াফিল আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সবচাইতে এক বড় বিষয় যেটি সেটি হলো ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে এক নম্বরে ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা অতপর কোন ইবাদত নফল ইবাদতের মাধ্যমে ফরজ ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে করলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে অর্থাৎ এই দুইটা ইবাদত যে যত বেশি করবে সে তত কি আল্লাহ নৈকট্যশীল হবে এবং তাকে আল্লাহ তত বেশি ভালোবাসবেন দলিল আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আনু বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ইন্নাল্লাহ কাল নিশ্চয় আল্লাহ তালা বলেন তার মানে কি হাদিসে কুদসি রসুল সাল্লাম বর্ণনা করছেন আল্লাহ থেকে মান আদ আলী ওয়ালিয়ান যে ব্যক্তি শত্রুতা পোষণ করবে আমার কোনো অলির সাথে আমার কোনো বন্ধুর সাথে অন্য ভাষায় যারা কোরআন ও সই হাদিসের অনুসারী যারা কোরআন ও সই হাদিসের আলেম যারা কোরআন ও সই হাদিসের দাওয়াত দেয় এর ধারক বাহক এদের সাথে কেউ যদি শত্রুতা পোষণ করে ফাকাদ আজান তুহু বিল হার আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম অতএব যত বিপদগামী দল আর মত আছে বেদাতি আছে আর ওই সেরেকি লাইনের লোকজন আছে সবাই তো এদের সাথে শত্রুতা করে না যারা হকপন্থী তাদের সাথে সবাই কি করে বাকিরা শত্রুতা রাখে ওদের বিরুদ্ধে কেই আল্লাহ তালা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে আর কাপের হলে তো কথাই নাই কাফের হলে তো কথাই নাই ওরা তো আরো শত্রু ফলে যারা আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে শত্রুতা রাখে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন ওমা তাকার রবা ইলাইয়া আব্দি বিশাইন আহাব্বা ইলাইয়া মিমাফতার আলাই আর ফরজ ইবাদতের চেয়ে অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না ফরজ নাই নফল নিয়ে টানাটানি পাঁচ অক্ত নামাজ নাই কুরবানির সময় সবচাইতে বড় কুরবানি দেয় উট কিনে নিয়ে আসছে এস ফায়দা কোনো ফায়দা নাই গোস্ত খাওয়া হবে নামাজ যদি না থাকে ফরজ নাই হজ ফরজ হয়ে গেছে হজে আসে না অন্যটা নিয়ে ইফতার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তো এগুলো আসলে ওই গরু মেরে জুতা দান মতো বলে ওই অবস্থা এই ইবাদতের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই এক নম্বরে সব ফরজগুলো এই কালিমা থেকে শুরু করে নিয়ে নামাজ তারপরে আপনার জাকাত হ রোজা হজ তারপরে আরও আনুষাঙ্গিক পর্দা পুষিদা নিজের ছেলে মেয়েদের তরবিয়াত পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো পালনের পরে তারপর আপনি নফল ইবাদতের দিয়ে যাবেন আগে ফরজ আদা করতে হবে তাহলে বান্দা যদি প্রশ্ন হয় যে বান্দা কোন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সবচাইতে নিকটবর্তী হতে পারে কোন ইবাদত ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে তারপরে অতপর 
নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আমার কাছাকাছি হতে থাকে হতে থাকে কাছাকাছি যত বেশি ফরজের পরে নফল আদা করতে থাকে সে তত আমার কাছাকাছি হতে থাকে হাত্তা ও হিব্যাহ এমন কি আমি তাকে ভালোবাসি শেষে কি হয় আল্লাহর ভালোবাসা পায় উক্ত ব্যক্তি যখন সে আল্লাহর ভালোবাসা পায় তখন মহান রব্বুল আলমিন তার ওই চোখ কান এবং হাত ও পা হয়ে যায় যেগুলোর মাধ্যমে সে শোনে দেখে ধরে এবং চলে এই হাদিস দিয়ে যারা ওয়াহদাতুল ওজুদে বিশ্বাসী মানে যেই আল্লাহ সেই বান্দা যেই বান্দা সেই আল্লাহ ওই একটা গান গায় ওটা গানটা আমার মনে নাই সেই গানটা এরকম বলে যে আকাশেতে ছিল আহাদ হয়ে হ্যাঁ যখন দুনিয়ায় আসলো তখন কি হয়ে গেল আহমাদ হ্যাঁ একটা খালি মিম যুক্ত হয়ে আহমাদ হয়ে গেলেন আসলে যে আহাদ সেই আহমাদ একই হ্যাঁ যেমনটি ওই যে দেওয়ানবাগি শয়তন কাফেরটা বলেছে যে যদি আরসে আজমে যাও তাহলে এই যা এখানে যে কুরসিতে যাকে দেখছো ওকে দেখতে পাবা নজবিল্লাহ জানে তো এ হলো সুফিবাদের আকিদা এই হাজি দিয়ে তারা দলিল দেয় যে আল্লাহ তো এই লোকের এই বান্দার হাত পা চোখ হয়ে যায় তো আল্লাহ তাহলে বান্দার মধ্যে ঢুকে যায় আসলে অর্থটা এরকম নয় নবীর সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবা ইকরামের বুঝে বুঝতে হবে মহান রব্বুল আলমিন তার হাত পা চোখ কান হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ এই অঙ্গগুলোকে তার হেফাজত করেন কোনো অন্যায় এগুলোর দ্বারা তখন আর হয় না বরং এই অঙ্গগুলো দিয়ে সে কি কাজ করে নেক কাজ করে ভালো কাজ করে আর আল্লাহ তাতে খুশি হন এবং আল্লাহ তাকে তখন ভালোবাসেন বোখারি শরীফ হাদিস নাম্বার ছয় হাজার একুশ চারটি বিষয় আমরা বললাম এক নাম্বার বলেছিলাম তাকুয়া দুই নাম্বার তবা এবং ইস্তেকফা তিন নাম্বার রসুল শাহ ইসলামের এত্তেবা ও অনুসরণ করা চার নাম্বার নফল ও ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা পাঁচ নাম্বার হচ্ছে কাসরাতু জিক্রিহি তালা কাসরাতু জিক্রিহি তালা বেশি বেশি মহান রব্বুল আলমিনকে কি করা স্মরণ করা আল্লাহর জেকের আজকার করা আমি যদি আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করি মাঝে মাঝে ফোন দিয়ে আপনার খবর নেই তো আপনি আমার প্রতি দুর্বল হবেন না অবশ্যই আপনি আমার প্রতি দুর্বল হবেন আর আমি দুবার ফোন করলে আপনি তো একবার করবেন অথবা নিজের মোবাইল থেকে না করলে সুযোগ আসলেই যাই শাইকের সাথে একটু ফোন দিয়ে দেখি শাইক তো মাঝে মাঝেই আমার কাছে ফোন দেয় তো এই যে যোগাযোগ কানেকশন এই কানেকশনের মাধ্যমে পারস্পরিক মহাব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় লম্বা আলোচনা আছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহর কসম তোমরা মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পরস্পর কি না করবে ভালো না বাসবে আর আল্লাহর কসম তোমরা পরস্পর ভালোবাসতে পারবে না যতক্ষণ মমিন না হবে আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মমিন না হবে আর তোমরা মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পরস্পরকে ভালো না বাসবে আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা বিষয়ের কথা বলে দেব না যার মাধ্যমে তোমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে বললেন হ্যাঁ অবশ্যই বলে দিন কি বললেন রসুল সাল্লাম আফসুস সালাম বাই না পরস্পরের মাঝে মাধ্যমে মাঝে ভালো সালাম বিনিময় করো আজকে সালাম কালকে কালাম এইভাবে করতে করতে একসময় কি হবে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে অনুরূপ এই উদাহরণই এখানে বলছি যে আপনি যদি আল্লাহকে স্মরণ করেন আল্লাহ আপনাকে স্মরণ করবেন না আল্লাহ বলছেন ফাজ কুরুনি আজ কুরকুম তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব যদিও আল্লাহ ভুলে যান না কিন্তু কথা হলো যে খাস একটা স্মরণের বিষয় থাকে অতএব যখন বেশি বেশি আপনি আল্লাহকে স্মরণ করবেন তখন এটা প্রমাণ করে যে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন আপনি কি করেন আল্লাহকে ভালোবাসেন বলেই তো আল্লাহকে আপনি স্মরণ করেন আর যখন আল্লাহকে আপনি স্মরণ ভালোবেসে স্মরণ করবেন আল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনাকে কি করবেন ভালো বাসবেন আর সেই ভালোবাসা দিয়েই আল্লাহ তালা আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার ঘোষণা করে রেখেছেন যা রসুল সাহেসাল্লাম বলেন আরো উল্লেখ্য যে আল্লাহর জেকেরের সবচাইতে বড় একটা পদ্ধতি ও মাধ্যম হলো কোরআন কোরআনুল করিম তেলাবাদ করা নিজে কোরআন পড়া অপরকে পড়ানো এ নিয়ে ব্যস্ত থাকা অথবা এর তর্জমা নিয়ে গবেষণা নিয়ে তফসির নিয়ে নিজেকে মশগুল রাখা তো এটা হলো আল্লাহর জেকেরের অন্যতম একটা মাধ্যম তো রসুল সাহাসাল্লাম বলছেন যখন কোন কম কোন দল কোন গ্রুপ আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয় জমায়েত হয় জমায়েত হয়ে কি করে মারামারি করে 
দুনিয়ার কোন কাজ করে না ইয়াতুলুনা কিতাব আল্লাহ ওয়া ইয়াতাদা রাসূলাহু তারা নিজেরা আল্লাহর কোরআন আল কিতাব কোরআনুল করিম এটা পড়ে আল্লাহর কিতাব ওয়া ইয়াতাদা রাসূলাহু এবং পরস্পরকে পড়ায় পঠন পাঠন করে অধ্যয়ন করে ইল্লা নাজালাত আলাইহিম উস সাকিনা ওই সময় তাদের উপরে আল্লাহর প্রশান্তি নাযিল হয় ওয়া গাশিয়াতহুম রহমা এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নাই ওয়া হাফাতহুমুল মালাইকা তাদেরকে ঘিরে রাখে কে ফেরেশতাগণ ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফি মান ইনদা আর আল্লাহর কাছে কে আছেন আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতারা রয়েছেন আপনাদের আপনারা যে ইলমি মজলিসে আছেন কেন এসেছেন কোরআন হাদিস শিখতেন না বাইরের কিছু শিখতে কোরআন ও হাদিস শিখতে এসেছেন আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা গর্ব করে বলতে পারি যে আমরা কোরআন ও হাদিস থেকেই আপনাদেরকে কথা বলি বাইরে কোনো কথা নিজের মন গড়া কোনো কথা আপনাদের সামনে পেশ করি না কারণ এলেম হলো মা কাল আল্লাহ ও কাল রসুল সাল্লাহাম আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাম যেটা বলেছেন সেটাই এলেম এর বাইরে কোনো এলেম নেই হতে পারে না তো যাই হোক আল্লাহর কাছে যে সকল কাছের নিকটের ফ্রেস্তাগুণ আছেন আপনাদের এবং যে কোনো এলমি মজলিসে বসা লোকদের আলোচনা আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাছে করেন কি করেন আলোচনা বলেন যে এরা কি চাই কি থেকে পানা চাই তখন ফেরেস্তারা বলেন যে এরা জান্নাত চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই আল্লাহ বলেন যে ওরা কি এ দুটো দেখেছে ফেরেস্তারা বলেন যে না ওরা তো এই দুটো দেখে নেই তখন আল্লাহ বলেন যে ওরা যদি জান্নাত জাহান নাম দেখতো কি অবস্থা হতো ফেরেস্তারা বলেন নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে সব ছেড়ে দিয়ে জান্নাত লাভ জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে যেত দুনিয়ার কোনো খোঁজখবর নিত না এখনই যদি কোনো লোককে বলা হয় যে আর পাঁচ দিন দুই দিন একদিন তোমার টাইম আছে কি করবে এখন যদি সৌদি আরবে থাকে আল্লাহ খালি বাল্লি দুনিয়া গিয়ে মক্কা শরীফে হ্যাঁ কাবা শরীফের গেলাপ ধরে বসে থাকবে তাই না তো এই অবস্থা হবে ঠিক ওই রকমই হ্যাঁ এই যদি জান্নাত ও জাহান নাম মানুষ দেখত তাহলে জান্নাত পাওয়ার জন্য জাহান নাম পাওয়ার জন্য এরকম মরিয়া হয়ে লাগতো দুনিয়ার কোনো খোঁজখবর তারা রাখত না ফেরেস্তারাই উত্তর দেন তখন মোহন রব্বুল আলমিন বলেন যে হে আমার ফেরেস্তারা তোমরা সাক্ষী থেকো যে আমি আমার এই বান্দাদেরকে কি করলাম মাফ করে দিলাম সুবাহ তখন আবার একটা ফেরেস্তা বলে উঠে যে এইখানে কলিমুদ্দিন ঘুমাচ্ছে এই যে কলিমুদ্দিন এত জোরে কথা কই অন্য হুজুরের এত আসতে কয় শুনি এত জোরে কই তারপরও যদি ঘুমান তাহলে কেমনি চলব নাকি শয়তানে মালিশ করে আল্লাহ হেফাজত করুক আল্লাহ মান তো বলছিলাম যে মোহন রব্বুল আলমিন এর একজন ফেরেস্তা বলেন যে আল্লাহ এখানে তো কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন আসছে সে তো আলোচনা শুনতে আসে নাই এখানে সুলতান ভাই আসছে সুলতান ভাই ব্যবসায়ী মানুষ মাসা আল্লাহ তার কাছে একটা তার দরকার আছে হয়তো চাকরি বাকরি দরকার কিছু দরকার এই জন্য তার কাছে আসছে এখন তো কথা বলতে পারে না কাজ আলোচনা শেষ হইলে পরে কথা বলবে তখন মোহন রব্বুল আলমিন মানে প্রশ্নটা ফেরস্তার হচ্ছে যে ওকে মাপ করবেন কি না এই লোকটাকে এ তো ওয়াজ শুনতে আসে নাই তখন মোহন রব্বুল আলমিন বলেন হুম হুমুল জুলাসা এরা তো একসাথে আছে একই সাথে বসে আছে লাইসকা বিহিম জালি সুম এত হলো লোককে মাফ করে দিলাম যাও ওই ভালো লোকগুলো সাথে থাকার কারণে একও মাফ করে দিলাম সুমান লাইসকা বিহিম জালি সুম হ্যাঁ এই জালিস এই সাথীদের জন্য ওকে আমি দুর্ভাগা করলাম না ওকেও মাফ করে দিলাম সুমান এই জন্য বাংলা বলে সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ ভালো পথে থাকলে আপনাকে মানুষেরা ভালো পথেই দেখাবে আমরা যখন মদিনায় ছিলাম তখন একদিন হঠাৎ করে এক বন্ধু বলল যে মুখলেস অমুক জায়গায় বই দিতেছে চলো যাই অথচ ওই রাত্রে বা তারপরের দিন সকালে মনে হয় আমরা হজে যাব মনে হয় ওই রাত্রেই হজে যাব আর আমরা শুনছি এসারের পরে বই দিবি সেই বই নিতে গিয়ে কি দৌড় ঝাপ যাই হোক লাস্টে আলহামদুলিল্লাহ বই পেয়েছিলাম ছাত্রদের তো দরকার বই তো ভালো সাথী ছিল বলেই বইটার সংবাদ আমাকে দিয়েছিল এবং বইটাও আমি পেয়েছিলাম চার পাঁচ খণ্ডের কিছু বই আমরা পেয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তো জন্য বলছিলাম যে ভালো ভালো সাথী নির্বাচন করুন আর মন্দ সাথী যদি নির্বাচন করেন আপনাকে বিড়ি খাওয়া শেখাবে বিড়ি খাওয়া শেখাবে 
গুল খাওয়া শেখাবে খারাপ পথে আপনাকে নিয়ে যাবে জেনা ব্যবিচারে নিয়ে যাবে মদের দোকানে আপনাকে নিয়ে যাবে আপনাকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ জালে অতএব নিজে খারাপ সাথে পরিত্যাগ করুন আর ছেলে মেয়ে যারা বেড়ে উঠছে আপনার অধীনস্থ যারা আছে তাদেরকে খারাপ সাথী থেকে দূরে রাখুন আল্লাহ যেন আমাদেরকে ভালো সাথী গ্রহণের এবং তার মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তো অফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আর খারাপ সাথী থেকে আমাদের মুসলিম উম্মাকে আল্লাহ হেফাজত করুন আল্লাহ আমিন তাহলে পাঁচ নম্বর যেই জিনিসের মাধ্যমে আপনারা আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে পারি সেটা হলো আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা তার মধ্যে আল্লাহ স্মরণ সকাল সন্ধ্যা জেকের পড়েন আমরা শুক্রবার সকালে ভাইদেরকে সকাল সন্ধ্যার জেকের মুখস্থ করিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আর ফরজ নামাজের পরে জেকের আছে তারপরে মেলা জেকের আজকের আছে কোরআন তেলাওয়াত আছে আপনি চল চলছেন ফিরছেন সব সময় কিছু দোয়া আপনি পড়তে পারেন গাড়িতে উঠছেন গাড়ির দোয়া আছে বাসায় ঢুকছেন বাসায় ঢুকার দোয়া নাই আছে বাসায় ঢুকার দোয়া আছে বাসার থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে মসজিদে যাওয়ার মসজিদ থেকে বের হওয়ার হাম্মামে যাওয়ার হাম্মাম থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে কিনা দোয়া আছে কোনো নতুন জায়গায় আসলেন ওই জায়গাটা তে কি পোকা মাকড় আছে কিনা আল্লাহ আলাম আউজ বিকাল মাতিল্লাহ আউজ বি আউজ বি খারাপই সৃষ্টি করেছেন তার থেকে আমি কি করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমা দ্বারা বাক্য বলি বাক্য বলির দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তো যে কথা বলছিলাম যে এই এছাড়া আরো মেলা যে কাজকার আছে সেগুলো আমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেগুলো মুখস্থ করে নিয়মিত কিছু কিছু পালন করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামি ছয় নম্বর যেই ইবাদতটির মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে পারি সেটা হলো আল্লাহর উপরে অগাধ ভরসা রাখা আল্লাহর উপরে অগাধ ভরসা এবং নির্ভরতা রাখা অতএব সম্মানিত ভাই সর্ব আপনার সকল কাজে কার উপরে ভরসা করবেন আল্লাহর উপরে আমাদের দেশে সেরেকের মতো অপরাধ হয়ে যায় ভরসার ক্ষেত্রে আপনি তো যাইতেছেন কি ব্যবস্থা নিলেন এই যে কোনো একটা কাজে যাচ্ছে যাচ্ছেন তো এই কাজে তো বের হয়েছেন তো ব্যবস্থা কি নিলেন আরে কি ব্যবস্থা নিম নেতা আসে না আরে বড় ভাই আসে না এরকম কথা বলে না এরকম কথা বলে এটা শিরকে আকবর কারণ তাওয়াক্কুল ভরসা করা একটা ইবাদত প্রথমত আপনি আল্লাহর উপরে ভরসা করবেন অতপর মাধ্যম ধরাতে শরীয়তে বাধা নেই কিন্তু মূল টার্গেট আপনি বান্দার উপরে করে দেবেন এটা স্পষ্ট শির্ক যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় অতএব আপনার নিজের শক্তি আপনার নিজের প্রচেষ্টা অনেক সময় অনেকে বলে রেজাল্ট ভালো হয়েছে আমি পড়ছিলাম বলেই হয়েছে মেলা জন আরও তো পড়ছিল ওদের কেন হয় নাই ওরাও পড়ছে তুমিও পড়ছো কিন্তু আল্লাহ তোমাকে তৌফিক দিয়েছেন বলেই তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পেরেছো এই জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে কি রাখতে হবে ভরসা রাখতে হবে আপনার নিজের নিকটাতীয় কোনো নেতা কেতা কারো উপরে ভরসা করা যাবে না ভরসা কারো উপরে হবে আল্লাহর উপরে হতে হবে আল্লাহ বলছেন হাসবো যে আল্লাহর উপরে ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য কি হয়ে যাবেন যথেষ্ট হয়ে যাবেন আর আর এক আয়াত আল্লাহ বলছেন যেহেতু আমাদের ভালোবাসার অধ্যায় বা বিষয় আল্লাহ বলছেন ফাইজা আজম তাফাতাল আল্লাহ যখন তুমি কোনো বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে তার আগে বলা হয়েছে যে কোনো বিষয় যখন আপনি ভাবছেন আপনার সামনে আপনার জীবনের কোনো বিষয় চলে এসেছে তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি পরামর্শ করবেন বড় ভাই আছে অন্য কেউ আছে ওস্তাদ আছে অথবা যাকে আপনি মানেন ভালো মনে করেন তার সাথে একটু পরামর্শ করলেন ভাই এই কাজটা করতে চাই কেমন হয় পরামর্শ করার পরে যখন আপনি দেখলেন যে না আমার পরামর্শের সাথে বা অমুক ভাইয়ের যে সিদ্ধান্তটা যিনি যেটা পরামর্শ দিয়েছেন এগুলো সব এটা এটাতে এসে এক হয়ে যায় তখন আপনি ফাইজা আজান এটাতে আপনি দৃঢ় হয়ে যান আর যখন দৃঢ় হয়ে যাবেন তখন ফাতাওয়াক্কাল আল আল্লাহ তখন কারো উপরে ভরসা রাখবেন আল্লাহর উপরে ভরসা কোনো বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন এরপর সামনে বাড়বেন কার উপরে ভরসা করে আল্লাহর উপরে ভরসা করে সামনে এগিয়ে যাবেন ফাতাওয়াক্কাল আল আল্লাহ ইন্নাল্লাহিবুল মুতাওয়াক্কিলিন নিশ্চয় মহান রব্বুল আলমিন কি করেন যারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে তাদেরকে পছন্দ করে ইন্নাল্লাহ ইহিবুল মুতাওয়াক্কিলিন নিশ্চয় মহান রব্বুল আলমিন তার উপরে ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন ইহিবু ভালোবাসেন
তাহলে আমরা সপ্তম নাম্বার ষষ্ঠ নাম্বার যে বিষয়টি জানতে পারলাম আল্লাহর ভালোবাসা বিষয়ে সেটা হলো আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতে হবে দুনিয়ার মানুষের উপরে দুনিয়ার কোনো কিছুর উপরে ভরসাটা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার এক সাহাবিকে বলেছিলেন যে উনি যখন বললেন মা শাহ আল্লাহ আর কি ওয়াশিতা মা শাহ আল্লাহ ওয়াশিতা আপনি আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাহলে আল্লাহকে আর রসুলকে এক করে দিলেন সাহাবি তখন রসুল সাল্লাম বললেন আজা আলতানি লিল্লাহিনিদ্দা তুমি কি আমাকে আল্লাহর সাথে শরিক বানিয়ে দিলে এটা তো বড় অন্যায় করে ফেলেছ তুমি বাল মা শাহ আল্লাহ আহদা বরং যা চান সেটা আল্লাহ একাই চান আমার চাওয়াতে কিছু যায় আসে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই সাহাবিকে বললেন যে মা শাহ আল্লাহ সুম্মা শিকা এই কথা বলবে তাহলে শিরিক হবে না আল্লাহ যা চান অতপর আপনি যা চান অতপর হলে দুইটা জিনিস কি হয়ে যায় ভাগ হয়ে যায় ডিভাইড হয়ে যায় মধ্যে একটা ফারাক হয়ে যায় ঠিক ওই রকমই আপনি আল্লাহর উপরে ভরসা করুন অতপর দুনিয়ার কোনো মাধ্যম আপনি গ্রহণ করুন সেটা শরীয়ত বাধা দেয় নাই আপনি গরু কিনতে যাবেন আল্লাহর উপরে ভরসা করে গরু কিনতে গেছেন কিন্তু দ্বিতীয় ভরসা আল্লাহর পরে কিসে টাকা তো থাকতে হবে টাকা না থাকলে কি কিনতে পারবেন তো পকেটে আপনার টাকা থাকতে হবে এক হুজুর মাঠের মধ্যে কাজ করছে আর আর একজন ব্যবসায়ী পকেটে টাকা নিয়ে গরু কিনতে যাচ্ছে ভাই কোথায় যান বাজারে গরু কিনতে যাই কই ইনশা আল্লাহ বললেন না বলছি ইনশা আল্লাহ বলবো কি কি জন্য পকেটে টাকা আছে বাজারে গরু আছে পকেটে টাকা আছে বাজারে গরু আছে ইনশা আল্লাহ আর কি বলুন যান ইনশাল্লাহ ছাড়াই যান বাজারে গেছে সরে বা পকেট মারে পকেট শুদ্ধ কাটা লয়ে গেছে এবার ঘুরে যখন আসছে ওই হুজুরে তো ওই জায়গায় আসে কাজ করতেছে বলছে ভাই গরু কিনলেন না কি ব্যাপার ওই ইনশা আল্লাহ টাকা হারিয়ে গেছে তো এই ইনশা আল্লাহটা এই ভরসাটা আগে আল্লাহর উপরে করা উচিত ছিল এক নাম্বার আল্লাহর উপরে ভরসা করবেন অতপর আপনি দুনিয়ার কাজ চালিয়ে যাবেন তো আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তার উপরে ভরসা রাখা তৌফিক দান করেন আল্লাহ মহামিল আজকে শেষ বিষয় যেটা বলবো আমাদের সময় শেষের দিকে সাত নাম্বার বিষয় হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে উত্তম চরিত্র গ্রহণ করতে হবে কি করতে হবে উত্তম চরিত্র গ্রহণ করতে হবে মারামারি করতে হবে এখন তো ফেসবুকে মারামারি শুরু হয়েছে না ফেসবুকে মারামারি এখানে ওইখানে মারামারি লাস্টে গালি গালি গালাজ করে শেষ কি এক কঠিন পরিস্থিতি আমরা অতিক্রম করছি যারে দেখিনি যারে চিনি না জানি না তারে গালি দেওয়া পড়তে করে দিচ্ছি অথচ আমাদের ভাইদেরকে আমরা পড়িয়েছি গালি দেওয়া কার আলামত মুনাফেকের আলামত গালি দেওয়া মুনাফেকের আলামত যখন ঝগড়া করে তখন গালি দেয় এটা মুনাফেকের একটা আলামত আর আজকে আমরা গালি দেওয়া শুরু করেছি তো আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমি মুসলিমের চরিত্র হবে উত্তম চরিত্র সেটা কাফিরের সাথে হোক না কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কাফিরের সাথে খারাপ আচরণ করেছেন কোনো জায়গায় এরকম আছে যুদ্ধের ময়দান সেটা আলাদা বিষয় যুদ্ধ তো কাট কাট মার মার সেখানে আলাদা বিষয় কিন্তু কোনো কাফিরের সাথে রসুল সাল্লাম কোনো দিন খারাপ আচরণ করেন নাই বরং সিন্ধু নদ পর্যন্ত মোহাম্মদ বিন কাসেম ইসলামের যে পতাকা আল্লাহ রহমতে উড়িয়েছিলেন সেই পতাকা উড়ানোর পিছনে আল্লাহর রহমত অথবা এই সমস্ত মুজাহিদদের বীর মুজাহিদদের যে প্রচেষ্টা এর সাথে তৃতীয় একটা পয়েন্ট যুক্ত ছিল সেটা ছিল তাদের চরিত্র প্রত্যেক এলাকায় যখন তারা যুদ্ধ করে ইয়া হয়েছেন বিজয়ী হয়েছেন ওদের সাথে এমন এমন ভালো ব্যবহার করেছেন যে তারা মুগ্ধ হয়ে বলছে এমন তো নেতাই দরকার এতদিন আমরা শোষণ হয়ে এসেছি আমাদের স্বগত্রীয় হিন্দুদের দ্বারা বা খ্রিস্টান বোধ অন্য ধর্মীদের দ্বারা এরা তো দেখছি যে ফেরেস্তার মতো মানুষ এরা হচ্ছে ফেরেস্তার মতো মানুষ এদেরই তো আনুগত্য করা উচিত তারা তাদের সব ভার এই সাহাবাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন বা মুজাহিদদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে যে এক এলাকায় মুসলিম মুজাহিদগণ গিয়েছিলেন ওই এলাকা যুদ্ধ করে তারা জয় করেছেন জয় করার পরে রসুল সাহেস্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী তাদেরকে দুইটা অপশন দেওয়া হয়েছে এক নাম্বার তোমরা মুসলমান হলে আমাদের যা হোক তোমরা তাই পাবে আমরা ভালো মন্দ যা পাই তোমরাও সেটা পাবে যদি মুসলিম হও আর যদি মুসলিম না হও তাহলে দুই নাম্বার অপশন তোমাদেরকে জিজিয়া বা কর দিতে হবে বিনিময় তোমাদের এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলাম এমনি নেই নাই এখন যে ট্যাক্স ম্যাক্স শুরু হয়েছে ট্যাক্সের বিনিময়ে কিছুই নাই খালি নিঃশ্বাস নেবেন ট্যাক্স যাবে হ্যাঁ যত নিঃশ্বাস 
এক টাকা করে ধরেন মনে হয় ওইব আল্লাহ আলম তো আল্লাহ যাই হোক আল্লাহ আমাদেরকে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করুন আল্লাহ আমিন তো মুজাহিদ নেতা বলে দিলেন যে যদি আপনারা মুসলমান না হন তাহলে ট্যাক্স দিতে হয় তো ওনারা বলেন আমরা মুসলমান হব না আমরা ট্যাক্সই দেব তো ট্যাক্স দিয়ে দেওয়া হলো এক বছরের অগ্রিম এরপরে তারা সেখানে অবস্থান করছেন তাদের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন আর ইতিমধ্যে ওই কেন্দ্র থেকে খবর আসলো যে আমাদের মুজাহিদের দরকার অতএব তোমাদের এইখানে যে এক প্লাটুন দুই প্লাটুন সেনাবাহিনীর সৈন্য আছে চলে আসো আমাদের কাছে ওই এলাকা ছেড়ে চলে আসো এখন চলে গেলেই তো পারতেন কি চলে গেলেই পারতেন আর আমাদের দেশের মতো হইলে বা বর্তমান বিশ্বের মতো হইলে আরও কিছু নিয়ে যাইতো তাই না কিন্তু মুজাহিদ নেতা কি বললেন ওদের নেতাদেরকে ডাকলেন ডাকার পর বললেন যে দেখো তোমাদের কাছ থেকে এজিজিয়া বা কর নিয়েছিলাম এক বছর তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময় যেহেতু আমরা চলে যাচ্ছি তোমাদের নিরাপত্তা আমরা আর ব্যবস্থা করতে পারবো না এই তোমাদের টাকা তোমরা নিয়ে নাও আল্লাহ কি চরিত্র এই চরিত্রগুলো দেখে মুগ্ধ হয়েই তো তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ আকবার অতএব মুসলিম ভাই আপনার আমার চরিত্র এরকম সুন্দর করতে হবে যাতে করে আমাদের দ্বারা অন্যরা কষ্ট না পায় আমরা আমরা যেন কল্যাণকামী হই মানুষের অন্যের গীবত পরনিন্দা পরচর্চা তো অনেক দূরের কথা কিন্তু এগুলোতে আমরা আজকে নিমজ্জিত হয়ে আমরা আমরাই মারামারি করছি ও আতাসিম ও বিহাবলিল্লাহে জামিয়া কোথায় থাকবে আজকে ইসলামের রোজ্জু ছোট্ট একটু গ্রসি এটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে এটা জোড়া লাগার আর কোনো উপায় নেই আসুন ফিরে আসি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এবং আমরা আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করে আমাদের মাঝের যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এটাকে আরও অটুট করি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন বর্ণিত হচ্ছে ওসামা বিন শারিক বলছেন আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে ছিলাম কান্না আল্লাহ রুসিনার রাখাম রাখাম বলা হয় শকুন জাতীয় একটা পাখিকে তো বলছেন যে আমরা এত শান্ত হয়ে বসেছিলাম মনে হচ্ছে যে আমাদের মাথায় পাখি পাখি যদি একটু নড়ে তো কী হবে পালিয়ে যাবে মাথায় পাখি আসে উড়া যাবে না তাই মা ইয়াতা কাল্যামু মিন্না মুতা কাল্যামুন আমাদের মধ্যে কেউ কোনো কথা বলছে না পিন পতন নিরবত অবলম্বন চলছে আরাব সাহাবাদের একটা চরিত্র ছিল কি রসুল সাল্লামকে অধিক প্রশ্ন তারা করতেন না বেঁচে থাকতেন প্রশ্ন করা থেকে এখন তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন ওস্তাদ এইটা কি এটা কি এটা কি প্রশ্নের শেষ নাই একজন ফেসবুকে কি একটা কমেন্ট লিখবে আমাকে বলছে যে শেখ কমেন্টটা কি এইভাবে লিখবো কি বলবেন বলেন তো এখন তো যাই হোক যে বলছিলাম যে সাহাবারা রাজি আল্লাহ মাইন রসুলকে সহজে প্রশ্ন করতেন না তারা চাইতেন যে কোনো বেদুইন মার্কা ওই বদু গ্রামের লোকজন এসে যারা তেমন আদব কায়দা জানে না রসুলকে এসে জিজ্ঞাসা করুক আর রসুল সাল্লাম ওদেরকে ছাড় দিতেন কেন বেদুইন লোক একটা লোক দূরদূরান্ত থেকে এসে তার জন্য যে ছাড়টা হবে আপনি নিয়মিত থাকেন ওই ক্ষেত্রে কি হবে হবে না এখনই যদি বাইরের দুটা লোক আসে তাহলে ওদের জন্য আলাদা একটা ছাড় হবে ভাই আপনি তো পুরাতন মানুষ একটু বসেন ওনার টাকে সারি তো ওই রকমই রসুল সাল্লাম বেদুইনদেরকে একটু অন্য চোখে দেখতেন তাদের আদব পেদের ক্ষেত্রে একটু শীতলতা ছিল তো কিছু আরব্য বেদুইন চলে আসলো ফাকাল উইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তারা বলল যে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল সাল্লাম আইয়ু নাসে আহাব্বু ইল আল্লাহ আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় মানুষ কারা ভালোবাসার পাত্র কারা আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কাল আহাব্বু নাসে ইল আল্লাহ আহসান হুম হুলুকা রসুল সাল্লাম বললেন যে আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় লোক তারা সবচাইতে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র তারা পছন্দের নায়ক তারা যারা যাদের চরিত্র আহসান হুম হুলুকা যাদের চরিত্র সবচাইতে উত্তম যাদের চরিত্র যত ভালো তারা তত আল্লাহর প্রিয় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে আল্লাহ আকবর শহীব নে হিব্বান এর এটা তাখরিজ সহ তাখরিজ মানে কোনটা হাদিস সহি জহিফ এটা লেখা হয়েছে সেই কিতাবের শহীব না হিব্বানের চারশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস মাওয়ারিদুজ্জামান নামে একটা কিতাব আছে সেই কিতাবের এক হাজার নয়শো চব্বিশ নম্বর হাদিস এটা মনিত হয়েছে অনুরূপ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্র রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা পাওয়া এবং কিয়ামতের দিন তার কাছাকাছি থাকার মাধ্যম আপনার চরিত্র যদি ভালো হয় আমার চরিত্র যদি ভালো হয় তাহলে রসুল কি করবেন আমাকে ভালোবাসবেন আর 
কিয়ামতের দিন রসুলের কাছে থাকবেন তাহলে জাহান জাহান নামে যাবেন না জান্নাতে জান্নাতে থাকবেন কারণ রসুল সাল্লাম প্রথম ব্যক্তি যিনি জান্নাতে করাঘাত করবেন তার জন্য প্রথম জান্নাত খুলে দেওয়া হবে তো আপনি যদি রসুলের সাথে জান্নাতে থাকতে চান তাহলে উত্তম চরিত্র গ্রহণ করুন জাবের রাজি আল্লাহ বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এরশাদ করেছেন ইন্না মিন আহাবিকুম ইলাই মাজলিসান ইউমাল কিয়ামা নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে আমার কাছে সবচাইতে ভালোবাসার পাত্র প্রিয় পাত্র ওই লোক এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচাইতে কাছাকাছি থাকবে ওই ব্যক্তি আহা সিনুকুম আখলাকা যার চরিত্র ভালো তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র অধিক উত্তম সেই কিয়ামতের দিন আমার কাছেও থাকবে আর আমার কাছে দুনিয়াতে আখেরাতে সে অধিক প্রিয় হবে আর কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার সবচাইতে দূরে থাকবে এবং সে আমার দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আমার ঘৃণার পাত্র হবে যে ব্যক্তি সবগুলোর কাছাকাছি অর্থ হল অনর্থক অনর্থক কোনো প্রয়োজন নাই অনর্থক মিথ্যা কথা বলে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে অন্যের সমালোচনা কি থাকে ব্যস্ত থাকে এবং সর্বোপরি সে হয় অহংকারী সে কি অহংকারী ওই অহংকারী ব্যক্তি আর মুতাসাদ্দেক বলা হয় কথা বলতে বলতে এই কষা এটা আমরা কষা বলি আপনারা কি বলেন জানি না তো এদিক দিয়ে ও ফেনা তুলে ফেলছে বাজারে দেখবেন কিছু লোক আছে বকছে বকছে হ্যাঁ এই দিক দিয়ে ফেনা উঠে গেছে ওর অথচ সেই কথাগুলো একটাও কাজের কথা না সব মানুষের দুর্নাম আর ইত্যাদি পরিপূর্ণ অতএব অনর্থক কথাবার্তা মিথ্যা কথাবার্তা অহেতুক কথাবার্তা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং অহংকারকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন রসুল সাল্লামের সব কাজ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে এবং সে ঘৃণিত হবে আল্লাহ আমাদেরকে এই খারাপ গুণ থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমিন সুনানেতির মিজি হাদিস নাম্বার এক তাহলে আজ আমরা সাতটি বিষয় আপনাদের সামনে পেশ করলাম আর ছয়টি বিষয় থাকলো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে আগামী সপ্তাহে বা তার পরের সপ্তাহে বাকি ছয়টি বিষয়ের সাথে আর দু একটি বিষয় মিলিয়ে বাকি বিষয়গুলো পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ মহান রবুল আলমের কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে আল্লাহ ও রসুলের ভালোবাসা পাওয়ার মতো আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন আমাদেরকে পবিত্র পবিত্র ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন আমাদেরকে মোত্তাকি পরেজগারদের অন্তর্ভুক্ত করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন আমাদেরকে এমন সকল কাজ করার তৌফিক দান করেন যাতে তিনি আমাদেরকে ভালোবাসবেন আল্লাহ আমিন ফরজ ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে তার নৈকট্যশীল হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন নৈকট্য অর্জনের তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন তার ভালোবাসা লাভের তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যার যে সমস্যা অসুখ বিসুখ বালা মুসিবত আছে আল্লাহ যেন সেগুলো দূর করে দেন আল্লাহ আমিন মোহাম্মদ রব্বুল আলমিন মুসলিম বিশ্বে আজকে অনেক মুসলিম ভাই বোনেরা নির্যাতিত তাদেরকে তুমি নির্যাতন থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ আমিন জালেমদেরকে তুমি মাটির সাথে মিশিয়ে দাও আল্লাহ আমিন এবং আমাদের অনেক ভাই ও বোনেরা কবরে সাহিত আল্লাহ তুমি তাদের কবরকে জান্নাতে টুকরা বানিয়ে দাও আল্লাহ আমিন আল্লাহ তাদেরকে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন কে আমাদের দিন তাদেরকে আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাস নসিব করি আল্লাহ আমিন আল্লাহ ও রসুলের ভালোবাসা নসিব করি আল্লাহ আমিন ও আখিরুদ আহমদুল্লাহ রব্বিল আলমিন সুবাহিকা আসাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ